Bueno, son las 9 de la mañana, recién está amaneciendo, faltan pocos días para que empiece el invierno, así que tenemos pocas horas de luz. Estar anocheciendo cerca de las 6 y media, 7 de la tarde. Estoy yendo hacia el Tambo Vice, donde empieza la picada al refugio San Martín, al borde de la laguna Yaco. El tiempo para escribir suelen ser 4 o 5 horas, así que el desafío es subir y bajar en el día, siempre con luz. Vamos a ver cómo nos va. Toda la picada al Chaco se hace bordeando este arroyo, el arroyo Casa de Piedra. A esta altura ya tiene bastante caudal. Este agua desemboca en el lago Moreno. El lago Moreno desemboca en el Nahuel Huar. Mucho frío. 4 o 5 grados bajo cero. Creo que empieza a pegar el sol pronto. de subir desde el Tambo Baez, hay toda una pendiente hasta este punto donde empezamos a bajar hasta donde está el arroyo Casa de Piedra de Vuelta, una parte de bosque con árbol salto, el resto del camino la mayor parte es vegetación más chata. Fue la segunda toma, porque en la primera me caí. Bueno, aprovecho que estoy en un lugar alto. Ahí arriba está en la parte sur del Cerro Catedral. El arroyo Casa de Piedra baja desde la Laguna Yaco y forma todo este valle. A la derecha, el Tres Reyes y el Catedral, y a la izquierda, el Cerro Bellavista. Pasaron dos horas desde que salí del Tambo Baez. Debo estar por llegar al puente que cruza el, el Casa de Piedra. No me crucé a nadie. Por momentos sale el sol entre el valle y ahí cambia todo. Bueno, el camino a veces se hace un poco monótono. Sigue habiendo vegetación baja. Hace difícil caminar porque el suelo está congelado. Hay que tener mucho cuidado con los cruces de los arroyos. Piedras mojadas, los troncos. Los troncos mojados son troncos mortales. Debo estar por entrar al bosque. Ahí creo que me quedará una hora y media más. Tengo que apurarme un poco. Durante todo el camino vas a ver este tipo de señales con estos colores. Esos colores son del de circuito de Huella Andina. El camino de, del Tambo Baez al Jacob forma parte de ese circuito más grande. Todo el camino está muy bien señalizado y está marcado. Muy difícil perderte. Sino también hay unas chapitas con una especie de ojo de gato para distinguirlas cuando no hay luz. Voy a estar por empezar el, el sector del caracol. Es un poquito atrasado, lleno de agua y, y hielo en algunas partes. Bueno, estoy subiendo el caracol. Ya está por llegar al puente antes de, de la última subida. Vengo, vengo atrasado, quiero llegar a la laguna de los témpanos. Así que mejor que me apoye. Son las 3 de la tarde, quedan 3-4 horas de luz y más o menos el mismo tiempo para llegar. Así que voy bajando. Nos vemos la próxima. Chau.